ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರವೇನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಹಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕೋರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಟರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನ ಪರಿವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ನಾಗರತ್ನ ಅಕ್ಕರು ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕರು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಪ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ತನ್ನ ದಿನಿತ್ಯ ಜೀವನನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕರಾಗುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮುಪ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸಂತೋಷ ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಹಿರಿಯ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅನುಭವದ ಆಗರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ತಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ನೋವು ನಲಿವಿನ ಅನುಭವಗಳ ಆಗರ ಈ ಒಂದು ಮುಪ್ಪ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಭಾವನೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಬದಿಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಾಭ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಿಂದ್ ಆಧಾರ ಮೂರ್ತರಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ತುಂಬು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪಕ್ವ ಹಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಳಚಿ ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಿಹಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪನ್ನತೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಹಿಳೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂತ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಹಾಕೋರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಹ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾ ಭಾರದ ಅನುಭವನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮುಪ್ಪಿನ ವಸ್ತಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾರವಾಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುವುದಾಗಿದೆ ತಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಈಗ ಇಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷೆಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ದೇಹದಿಂದ ಅಂಗಗಳು ಕೃಷಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಾಧೀನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮುಪ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರಿ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಪ್ಪ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಕಳೆದ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂಟಿತನದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಟಿತನದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಪರಿವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಈ ಹಿರಿಯ ಜೀವವನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತನದ ಅನುಭವ ಆಗ್
ಜೀವನದ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನ ದಾರಿ ಏರುಪೇರಿನ ದಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಸುಖ ದುಃಖದ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಸಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಎದುರಿಸೋದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊರೆ ಅವಾಗ ಮುಪ್ಪಿನ ವಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾರೀಪನದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವ್ರದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮುಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಛಲ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಪರಾಧೀನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರಗು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪರಾಧೀನ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊಸೆಯಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತದೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಖ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ವಶ ಆದಾಗ ಇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಇವ್ರು ಮೊದಲೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಇವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಕಾಳಜಿತನನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಡ ಆಗಿದೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ತಮಗೆ ಭಾರ ಅನಿಸ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ತಮಗೆ ಭಾರ ಅನಿಸಿದಾಗ ಇವರು ಅಶಾಂತಿ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹಿರಿಯರು ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವ ಭಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಇವರಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮುಪ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಈಗ ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಪತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಆ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ವಿನಃ ತಾಯಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆರಳಿನ ಎಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅ
ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ಬೋದು ಸತ್ಸಂಗಗಳ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸತ್ ಯಾವುದು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂತಹ ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೃಹಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಯುವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಅನುಭವ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜೀವನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಆ ಸಮಯ ಇದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಾವಸ್ಥೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡುದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಚರಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ಸಮಯ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೀತದೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಳ ಜೀವನ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸರಳ ಜೀವನ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ ಈ ಮುಪ್ಪಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತಾವಷ್ಟೇ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರಿಗೂ ಕೂ
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಕೊನೆ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಬೇಗನೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಮುಪ್ಪಿನ ಅಂತ ವಿಚಾರದ ಬದಲು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಂತದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಸಂಸಾರದ ತಾಪ್ರ ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನೂಕುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಡದವರೆಗೆ ತಲುಪುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯತೆ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ದುರ್ದಶೆಯ ಅನುಭವದ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಭಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾರ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜೋಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗಳಿಕೆ ಅರ್ಥಾತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನದ ಅನುಭವ ಮಾಡದೆ ಪತಿಗಳಿಗೂ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪತಿಗಳಿರಬಹುದು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪತಿಗಳಿಗೂ ಪತಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನೇ ನನ್ನ ಪತಿ ಕೆ ಶರಣರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸತಿಯರಿದ್ದಿ ಸತಿಯರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾತಿಲ್ಲ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವರ್ತಮಾನದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುದು ಯಾಕೆ ಹೌದೌದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಿ ಅವನೇ ನನ್ನ ಮಗು ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ ಆಗುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇಹಧಾರಿಗಳಿಂದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆನಂದವನ್ನ ಬಯಸೋದು ಸಹಜ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಆಗ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತದ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಶಕ್ತರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದಾತಾರೂಪದ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಆಶ
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಕವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನು ಭಾರೀಪನದ ಒಂದು ಅನುಭವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾರಿನ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಲಿ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ಅದು ಅನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಶುಭ ಭಾವನೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಸುಖ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ ವೃದ್ಧಪನದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಖಮಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ Thank you.